சாரி திரும்ப ஒன் செகண்ட் ரொம்ப லென்த்தியாக போக வேண்டாங்கிறதுனால புது வீடியோ நான் பேசுகிற ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணுங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு மட்டும்தான் நான் இந்த பதிவுகளை தயவுசெய்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என் ட்ரைனிங்க்கு வாங்கன்னு நான் சொல்லணும்னு நான் பேசியிருந்தா அதுக்கு வேறு மார்க்கெட்டிங் எனக்கு தெரியும் இல்லை இவ்வளோ விவரமாக பேசுகிறவன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் விவரமாக நடந்துக்க மாட்டோமா சொல்லுங்க நீங்கள் வந்து கொடுத்து நீங்கள் படிக்கிற விஷயத்தினால எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் சேர்க்க போகிறது இல்லை விஷயம் தெரிஞ்சவங்க விஷயம் புரிஞ்சவங்க உள்ள வரணுங்கிறதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப இந்த வீடியோ படிக்கிற நான் அடிக்கடி நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த விழிப்புணர்வை நான் அடிக்கடி ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் தமிழர்கள் தமிழர்கள் தமிழர்களோட உரிமையை காப்பாற்றுறதுக்காக போராடுற நம்ம மாணவர்கள் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு தமிழனை இன்னொரு தமிழனை அடிக்கிறத பார்க்கலாமா யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு அது நிறைய நடக்குது ஒரு தமிழனை இன்னொரு தமிழன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அது இன்னொரு தமிழன் பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிப்பட்ட தமிழனை என்னால் உட்கார முடியல ஒரு தமிழ் உணர்வோடையே பேசுறேன் ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண மக்களை படிக்காதவங்களை கம்ப்யூட்டர் தெரியாதவங்க ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ட்ரைனிங்கிற பேரில் தமிழர்களை கொண்டு தமிழர்கள் இருக்கின்ற வெளிநாடுகளில் இருக்க மாநிலங்களில் வெளிநாடுகளில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட நீங்கள் இறக்குமதியோ ஏற்றுமதியோ பண்ணி நீங்கள் ஜெயிக்கலான்னு கூப்பிடலாம் வெளிநாடுகளில் இருக்க தமிழர்களும் இங்கே இருக்க தமிழர்களும் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா சொற்பம் தான் இப்படி எல்லாரும் எக்ஸ்போர்ட்டை கற்றுக்கோங்க எக்ஸ்போர்ட்டை கற்றுக்கோங்க தமிழர்கிட்டே தொழில் பண்ணலாம்னு சொன்னால் எல்லாரும் தமிழர்கிட்ட பண்ணிட முடியுமா பண்ண முடியாது இங்கே சொல்லி சொல்லி சில தமிழர்கள் வந்து சில தமிழர்கள் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே சில விஷயங்கள் வெளிநாட்டு வெளிநாட்டு வர்த்தகம்னு போனாலே வெளிநாட்டவர்கள்கிட்ட தான் நம்ம டீல் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் வருது அதனால் இங்கே இருக்க ஒரு தமிழால் அங்கே இருக்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பிஸ்னஸ் பண்ணி சம்பாரிச்சலாம்னு நினைக்காதீங்க அது ரொம்ப தவறான கருத்து தவறான விஷயம் என்னோட இன்னொரு ரொம்ப ரீசன்ட் கேஸ் நான் சொல்கிறேன் எங்கிட்ட வந்த ஒருத்தர் பேசினார் அவர் கூட எப்படி எடுத்துக்கிறாரு எனக்கு தெரியல தன்னோட சொந்த மகள் வெளிநாடுகளில் தங்கியிருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த நாட்டில் நம்ம ஊர் பொருள்லாம் இப்படி போகுதுப்பா நீங்கள் வாங்க நீங்கள் மதுரையில் தான் இருக்கீங்க நம்மக்கிட்ட பொருளை வாங்கி நீங்கள் அனுப்புங்க அங்கேருந்து பொருளை வாங்கி அனுப்புங்க நம்ம இறக்குமதி பண்ணி நம்மளே கடையை போட்டு நம்ம நல்லா டெவலப் ஆகலாம் சார்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி அப்பா மகள் அவருக்கு ஒரு எழுபது எண்பது வயசு இருக்கும் இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும்னு ஒரு முப்பது வயசு கிட்ட இவங்க அந்த தொழிலை பண்ணலான்னு ஒரு சாம்பிள் அனுப்ப சாம்பிளை ரிசீவ் பண்ண ஒரு ஏர் ஷிப்மெண்ட்ல அந்த ப்ரைசிங் தெரியாம அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் தெரியாம அந்த டாக்குமெண்டேஷன் தெரியாம ஒரு சும்மா அனுப்பி விட அதை பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணு அப்பா இப்போ இந்த ஐடியா வேண்டாம் அந்த ஹோல்டு பண்ணுவோம் அதனால் நீங்கள் டெம்பரரியாக வேறு ஏதாவது ஒர்க்குன்னா பாருங்கள் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் ரெஸ்ட் எடுங்கன்ட்டாங்க அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுங்கிறதுக்கு அவர் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு லட்ச ரூபா போச்சு எங்கே போய் வாங்க முடியும் லைசன்ஸ் எடுக்கிறாரு ஆர்சிஎம்சி பதிக்கிறாரு பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாரு வெப்சைட் போடுறாரு அவங்க பொண்ணுக்கு தேவையான விஷயத்துக்காக அவர் வேலை வருஷம் மாதிரி பிடிச்சி ஸ்டாக் வாங்கி வச்சுட்டாரு என்ன ஆச்சு தன்னோட சொந்த ரத்தம் கூட சில நேரங்களில் ஒரு ஆசையினாலேயோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தினாலேயோ இல்லை இந்த மாதிரி டிவியோ நெட்டோ இல்லை ஒரு யூடியூப் ப்ரோக்ராமோ பார்த்துட்டு நம்மளாலையும் பண்ணிட முடியும்னு ஆசைப்பட்டு அவங்க அப்பாவை ஒசு பேத்தி அவங்க அப்பா அதை முயற்சி பண்ணி அந்த முயற்சியும் தோல்வி அடைஞ்சு நீங்கள் அவங்க அப்பா ஒன்றரை லட்ச ரூபா கடலில் இருக்கு அது கேட்டால் சரி விடுங்க அடுத்து பார்த்துக்கலான்ட்டாங்க அவங்க அவங்க பொண்ணு அந்த காசு இருக்கிறவங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது இல்லாதவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப நான் அதான் சொல்கிறேன் காசு இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை ஜீரோ பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் 
முதலீடே தேவையில்லைன்னு சொன்னால் முதலீடு ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கான தேவையில்லை ஒரு பிஸ்னஸ் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு தேவை ஏன் தேவை எதற்கு தேவை யோசிச்சுருக்கீங்களா கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும் எதுக்கு சார் கம்ப்யூட்ரு ஃபோன்லேயே பார்க்கலாம்ல மெயிலு அப்படி தான் சொல்கிறாங்களா சில ட்ரைனிங்கில் ஃபோன்லேயே நீங்கள் நெட்டில் செக் பண்ணி நீங்கள் மொபைலில் நீங்கள் மெயில் பண்ணலாம் சேட் பண்ணலாம் சார் ஃபோன் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே பார்ப்பீங்க தூங்கிக்கிட்டே பார்ப்பீங்க ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்டை பேசிக்கிட்டோ இல்லை வீட்டில் உணர்வு உறவினர்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டோ இல்லை ஒரு டிவி பார்த்துக்கிட்டோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு சேட் பண்ணிக்கிட்டோ இல்லை சாப்பிட்டுக்கிட்டோ என்ன ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ஃபோன் பார்ப்பீங்க அது தொழிலுக்கு கொடுக்குறீங்கிற மரியாதையாக ஒரு தொழில நீங்க மரியாதையை நடத்தலன்னா அந்த தொழில் எப்படி உங்களை மரியாதை நடத்தும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும் ஒரு டேபிள போடணும் அந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டர் டேபிள உட்கார வச்சு நீங்க சேர்ல உட்காரணும் அந்த இடத்துல நீங்க உட்காந்துட்டீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வேற்று கிரகத்துக்கு வந்த மாதிரி மறந்துடணும் எல்லாத்தையும் அப்பதான் தொழில் சார்ந்த விஷயம் உங்க மூளையில வரும் உங்க பார்வையில வரும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்றாங்க வீட்டில் பத்துக்கு பத்து ரூம்ல உட்கார வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணலாம் சார் நான் அக்செப்ட் பண்றேன் நான் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சேன் டெடிக்கேட்டிவா ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு அது சரி ஒரு ஃபேமிலி கமிட் பண்றவங்க ஒரு பினான்சியல் அர்ஜென்சியில் இருக்கிறவங்க அப்படி பண்ண முடியாது உங்களுக்கு வீட்டில் நெருக்கடி இருக்கு அடுத்த மாசம் என்ன வீட்டுக்கு பண்ணணும் இன்னும் ஒரு நாலு மாசம் வீட்டுக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்க அப்படி மொபைல்லையோ இதுல சாட்ல பண்ண முடியாது இதே வீட்டில் பத்து பத்து ரூபா ஒரு சிஸ்டம் போட்டாலும் வீட்டில் அம்மா பேசுறது அப்பா பேசுறது பொண்டாட்டி பேசுறது பிள்ளை பேசுறது காதல் விழுந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்க எப்படி வேலையில கவனம் செலுத்துவீங்க சொல்லுங்க பண்ண முடியாது ஸோ அப்ப எங்க உட்காந்தாலும் டெடிக்கேட்டிவா ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிற பீப்புள் தான் அதை பண்ண முடியும் டெடிக்கேட்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க யாராக இருப்பாங்க முதல்ல விஷயம் தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் தான் டெடிக்கேட்டாக ஒர்க் பண்ணவே முடியும் அதை பற்றி விஷயமே தெரியலன்னு நீங்கள் டெடிக்கேட்டாக எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும் யோசிச்சு பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளைண்டான கான்செப்டு பிளைண்டான விஷயங்கள் சும்மா அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்க டிவியில் பார்த்துட்டோம் ரேடியோவில் கேட்டுட்டோம் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டோம் நெட்டில் பார்த்துட்டோம் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நீங்கள் தூக்கி போட்டுருங்க சார் சமுதாயத்துக்கு நல்லது பண்ணுறேன் சமூகத்துக்கு நல்லது பண்ணுறேன் தமிழ் மக்கள் நல்லது பண்ணுறேன்னா இலவசமாக பண்ணிடலாம் எல்லாருமே இன்னைக்கு அன்னை தெரசாவே இன்னைக்கு இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே பெய்ட் சர்வீஸ் அன்னைக்கு இருக்கவங்க உணர்ந்தாங்க ஏன் வீட்டில் அஞ்சு பிள்ளை இருக்கு நாலு பிள்ளை நல்லா படிக்க வச்சுட்டு நாலு பிள்ளை நல்லா வேலைக்கு அனுப்பிட்டு ஒரு பிள்ளை சோசியல் சர்வீஸ் அனுப்ப வேண்டியதானா எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக செலவு பண்ணியிருக்கோம் எல்லாரையும் கண்ணும் காணும் அப்படி பார்த்து வளர்த்துருக்கோம் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் மீட் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொருத்தவனும் நீ சம்பாதிக்கணுங்கிறான் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இங்கே எப்படி ஃப்ரீ சர்வீஸ் சமூகத்தை வளர்க்கறதுக்காக ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஒருத்தவங்க ஈஸியாக ப்ரொமோட் பண்ண முடியும் சார் ஏன் ட்ரைனிங்கவே நான் பண்ணுற அந்த அவேர்னஸே ஒருத்தர் தப்பாக பேசுகிறான் சார் சுய விளம்பரத்துக்காக ஒருத்தர் பண்ணுறான் நான் சுய விளம்பரத்துக்காக பண்ணால் எல்லாரும் படிக்க வேணும்னு நான் கூப்பிட்டுருப்பேன் நீ வா நீ வா நீ வா நீ படிக்கலாம் பரவாயில்ல கம்ப்யூட்டர்லாம் பரவாயில்ல வான்னு நான் காசை வாங்கியிருப்பேன் படிக்கிறத வராத கம்ப்யூட்டர்லாம் வராத உனக்கு புத்திசாலித்தனம் இல்லைனா நீ வராத உனக்கு ஒரு ஆட்டை பேசி பூச்சம் இருக்கா வராத எக்ஸ்போர்ட் நீ கோடிசுரண்ட பேசணும் வெளிநாட்டில் இருக்க ஒரு இம்போர்ட்ட பேசணும் அமௌண்ட் சில திறமைகள் இருக்கும் அமௌண்ட் சில வேற டாக்டிஸ் இருக்கும் என்ன பண்ண முடியும் வந்து அது கிடையாது என் சுய விளம்பரத்துக்காக இன்னைக்கு யாரையும் நான் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு ஆயிரம் ட்ரைனிங் போன் வருது அடிச்சு சொல்றேன் யாராவது ஒரு ஆள் திரும்ப நீங்க ட்ரைனிங்க்கு வாங்க நீங்க ட்ரைனிங்க்கு வரேன்னு சொன்னீங்க என்ன ஆச்சு எப்ப வர்றீங்கன்னு யாராவது கேட்டுருக்கேன் கேளுங்க 
ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது கால் வந்தாலும் சரி நூறு கால் வந்தாலும் சரி என் வாட் இப்போ வாட்ஸ்அப்போ ஃபேஸ்புக்கை நான் இப்போ பேசுகிறேன் இல்லையா எவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் வருது லைக் பண்ணியிருக்கேன் திரும்ப என்னை கூப்பிடுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் யாராவது நம்பரை திரும்ப ஃபோன் நான் கூப்பிட்டுருக்கேன் கேளுங்க அந்த கமெண்டில் இருக்க நம்பர் இருக்கு சுய வளம் நான் என்னன்னு தெரியாமல் பேசுகிறாங்க சார் நீங்க எக்ஸ்போர்ட்ல ஜெயிக்கணும் நீங்க எக்ஸ்போர்ட்ல வளரணும் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் தொழில பண்ணணும் உங்களுக்கு ஆர்வம் வேணும் நீங்க என்ன கூப்பிடணும் நீங்க எக்ஸ்போர்ட்ல வளரணும் வாங்க நான் இதுக்கு உங்களை கூப்பிடணும் நீங்க என்ன தொழில் எல்லாம் பண்ணிட்டு போங்க நீங்க எப்படி சம்பாரிச்சுட்டு போங்க எனக்கு என்ன இருக்கு ஏன் எக்ஸ்போர்ட் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டா நீங்க வர்ற ஒவ்வொரு ஆர்டர்லயும் எங்களை பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் நம்ம கொடுக்க போறீங்க இதே நான் ட்ரைனிங் கொடுத்து ஏன் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எத்தனை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இதை நான் போட்டியாவோ ஒரு காம்படிஷன் உணர்ந்தானே அது சொல்லி தருவேன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு நான் பண்ற ப்ராடக்ட் எப்படி சார் பிரைசிங் எப்படி சார் காம்படிட்டிவாக கொடுக்கறது எப்படி சார் நான் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்றது அவருக்கு நான் ஏன் சொல்லி தரணும் நான் ஏன் சொல்லி தரேன் இந்த சுய விளம்பரம் எனக்கு கிடையாது இங்க நான் டிவியில பேசுற அளவுக்கு பெரிய இன்டென்ஷன் மோட்டிவ் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது மக்கள் காப்பாற்றப்படணும் படிக்காதவங்க கம்ப்யூட்டர் தெரியாதவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாதவங்க ஒரு பேசிக் கம்ப்யூட்டர் ஒரு ப்ரௌசிங் ஸ்கில் இல்லாதவங்க ஒரு தொழில விரும்பி வராம சும்மா நானும் சம்பாரிக்கு வர்றவங்க இவங்கெல்லாம் தேவையே இல்லை தேவை இல்லைங்கிறத தாண்டி உங்களால் பண்ண முடியாதுங்க சத்தியமா இவங்களால பண்ணவே முடியாது எக்ஸ்போர்ட் இது எல்லா ஸ்கில்லும் இருந்து எல்லா டேலண்ட்டும் இருந்து எல்லா விஷயமும் நான் அபரிமிதமான ஒரு விஷயத்துல நான் இருக்கேன் நான் ரொம்ப அதை தாண்டி ப்ரோ ப்ரோ ஆக்டிவா நான் இருக்கேன் அப்படின்னாலும் அவங்களே சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு போராடுறாங்க நீங்களாம் ஏன் வந்து கஷ்டப்படுறீங்க அதைத்தான் திரும்பவும் சொல்ல வரேன் சரிங்களா அதனால கவனமா இருக்கு இந்த டேட்டா பேஸ் அதுல தான் ஆரம்பிச்சேன் நீ இன்னமும் தயவு செய்து டேட்டா பேஸ் புக்கை தூக்கிட்டு சிடியை தூக்கிக்கிட்டு ஒரு ட்ரைனர் கொடுக்குறாரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் வாங்கலாமா ஒருத்தா இல்லையா நான் அந்த மெயிலில் பேசினேன் பதில் வரல இதெல்லாம் கதைக்கே ஆகாது ஒரு பொருள் வேண்டும் என்றால் ஒரு இம்போர்ட்ரு அவன் உங்களை தேடி வரணும் நீங்கள் நான் பொருள் வச்சுருக்கேன் நான் இதை விற்கிறேன் நீ வாங்கிக்கோன்னு யார்கிட்ட சொன்னாலும் அந்த சக்ஸஸ் ரேஷ கம்மி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் இன்னைக்கு நீங்க போய் ஒரு வீட்டில் போய் சோப்பு வேணுமா சாம்பு வேணுமா சீப்பு வேணுமா இதெல்லாம் கேட்கலாம் எத்தனை பேர் வீட்டில் கேட்டு வரவங்களை வாங்குறீங்க மதிக்கிறீங்க அத்தியாவசியமான பொருள் தான் சீப்பு நம்ம தலைசி பயன்படும் சோப்பு நம்ம குளிக்கிறதுக்கு பயன்படும் சேவிங் கிரீம் நம்ம சேவ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படும் ஆனால் தேடி வந்தால் மதிக்கிறோமா அத்தியாவசியமாகவே இருந்தாலும் எனக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ நான் பக்கத்தில் போய் கடையில் வாங்கிக்கிறேன் தானே சொல்கிறோம் ஃப்ரீயாக சாம்பிள் வந்தால் எத்தனை பேர் வீட்டில் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பீப்பிள் நாட் அலோடு நாய்கள் ஜாக்கிரதைன்னு போடு விட்டுறோம் மார்க்கெட்டிங் பீப்பிள் விரட்டுற இருக்கு நீங்கள் அதான உங்கள் நிலமை நீங்கள் போய் ஒரு இம்போர்ட்டரை தேடுறீங்கன்னா நீங்கள் போய் நான் வச்சுருக்க பொருளை வாங்கிக்கோன்னா உங்களுக்கும் அதே நிலமை தான் டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் எயிட்டி பர்சன்ட் ஃபெயிலியர் ஃபார் ஃபினான்சியலி வீக்டு பர்சன் சரிங்களா அப்ப ஏன் வெப்சைட்டை பார்த்து ஏன் சர்வீஸை பார்த்து ஏன் ப்ராடக்டை பார்த்து சார் நீங்க இது பண்றீங்கன்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு இந்த மார்க்கெட்ல இது இருக்கு எனக்கு இது தேவைப்படுதுன்னு ஒருத்தர் வந்தானா அவன் அமுக்கு இந்த கோழி அமுக்குற மாதிரி அதுதான் விஷயம் அதுதான் கன்வர்சன்ல கூட இருக்கும் ரைட் ஒன் செகண்ட் சாரி ரொம்ப எமோஷனலா பேசுறேன்னா நிறைய புரியாம மக்கள் பேசுறாங்க இங்க நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு பிரிச்சு பக்கத்துல இங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நான் பேசுறத கேட்டுட்டு அவங்கதான் பெரிய ஆள் இவங்கதான் பெரிய ஆள் நான் நினைச்சிட்டேன் 
நான் இப்படி நினச்சேன் அப்படி நினச்சேன் அவங்க அப்படி நினச்சு இப்படி நினச்சு அதனால் நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப டவுட்டாக என்னையும் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எங்கேயுமே கிடையாது இங்கே ப்ரூவ் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான விஷயமே கிடையாது எனக்கான விஷயம் எனக்கான தொழில் எனக்கான வேலைக்கு போயிட்டுருக்கு நீங்கள் சரியாக வரணும் நீங்கள் சரியாக பண்ணணும் இங்கே பாசிட்டிவ் காம்படிஷனை மட்டும் உருவாக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு மட்டும் நான் செயல்படணும் நினைக்கிறேன் ஒரு ஹேண்டிகாப் அவர் கஷ்டப்படக்கூடாது ஒரு படிக்காத கஷ்டப்படக்கூடாது ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் கஷ்டப்படக்கூடாது நீங்கள் கொஞ்சம் ஓரமாக நில்லுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ரைட் எனக்கு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப எமோஷனாக இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க இது என்னோடய கேரக்டராகவே மாறிடுச்சு இப்போ வர வர ரொம்ப எமோஷனாக பேசுகிற மாதிரியான சூழ்நிலைகள் அமைஞ்சிருக்கு ரியலி சாரி ஸோ எது பண்ணாலும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கள் ப்ராப்பர் கைடன்ஸோடு பண்ணுங்கள் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங்கோடு பண்ணுங்கள் வித்தவுட் தட் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் வித்தவுட் தட் ப்ராப்பர் லேர்னிங் நீங்கள் ஏர்னிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சரிங்களா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்